ഡൂമൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാങ്ക് പി ഒ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എ ട്രേഡർ സോൾഡ് നാറ്റുക്കിൾ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായി എ ട്രേഡർ സോൾഡ് എൻ ആർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് മാർക്ക് പ്രൈസ് ആയിരിക്കെ ട്വൻറ്റി തൗസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ നയൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കുറയും നയൻ തൗസൻഡ് മാർക്ക് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കുറച്ചേക്ക അപ്പോൾ എത്ര ആയി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇൻകേഡ് എ ലോസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാണ് കൊടുത്തത് ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് കോസ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോഴേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം കോസ് പ്രൈസ് ആയി അത്ര ഈ ഒരു സീറോ പോയി എണ്ണായിരം ഒറ്റ വീട്ടിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് അപ്പോഴേ കിട്ടി കോസ് പ്രൈസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ എന്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷുഡ് ഹി അലൗ ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇതാ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇതിന് പുറത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷുഡ് ഹി അലൗ ഓൺ നയൻ തൗസൻഡ് സൊ ദാറ്റ് ഹി ഗെയിൻസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓൺ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഇതാ കോസ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിക്ക് വിൽക്കണം മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇതാ ഇത് മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇതിന് വിൽക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം നയൻ തൗസൻഡ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയാണെ അറിയണം പെർസെൻറ്റ് ഇത് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ സെവൻ ട്വൻറ്റി അതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻസർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എണ്ണമ്പ എഴുപത്തിരണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം അതിന് മുന്നേ വേറെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ ആയി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് മാർക്ക് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റോഷൻ ഹാഡ് ഡിന്നർ വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി അറ്റ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഗോട്ട് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ ബിൽ എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ ബിൽ എമൗണ്ടിൽ അയാൾക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ടു പേ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആസ് സർവീസ് ടാക്സ് ആൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആസ് സർവീസ് ചാർജ് ഓൺ ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഒറിജിനൽ ബില്ലുണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ ബില്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എത്തുന്ന ബില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് ഹി ഹാഡ് ടു പേ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആസ് സർവീസ് ടാക്സ് ആൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആസ് സർവീസ് ചാർജ് ഓൺ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ രണ്ട് ചാർജും വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റും സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റും എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റും സെവൻ പെർസെൻറ്റ് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ പ്ലസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂടും ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലിലെത്തി ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ എത്ര ആണോ അതിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സർവീസ് ടാക്സും സെവൻ പെർസെൻറ്റ് സർവീസ്
നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ബില്ല് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സാധനത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറിയാം സെവൻ പെർസെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റെൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ല് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ല് അറിയാം ഇത്രയാണെന്ന് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ വേറെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണിത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റ വിട്ട് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്ത് ആൻസർ എഴുതാനും ശീലിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരത്തോളം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്കറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ബുക്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആക്യുറസി കൂടിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂടിയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം എടുക്കും ക്ഷമ വേണം നല്ല ക്ഷമ വേണം എന്നാലേ പറ്റൂ ഇതൊന്നും ഒരു രാത്രി ഉണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മാസങ്ങൾ ചിലർക്ക് വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ജീവിതകാലത്തിൽ പത്ത് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിക്കുന്ന അത്ര വലിയ സാഹസമൊന്നുമല്ല അത് ചെയ്യണം രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ്ങിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ടു പെർസെൻറ്റ് സമയം ചിലവാക്കാനാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഷ്ടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മിടുക്കർക്കൊക്കെ അതിന് മുമ്പേ കിട്ടും ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം മുമ്പൊക്കെ കിട്ടും ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ബാങ്ക് പി ഒ സെലക്ഷൻ കിട്ടും സ്വപ്നം കാണണ്ട അത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ താഴെ ആൾക്കാർക്ക് അത് നടക്കും അത് അവർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു വർഷവും അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ക്ഷമയോടെ ഇത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അരുൺ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ സ്കീം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആൻഡ് വരുൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം അരുൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനത്തിലും വരുൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനത്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഈച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരേ പേരിടാം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഈച്ച് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഈച്ച് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ സം ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദം ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇട്ടതിൻ്റെ സം അതായത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ബൈ ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കി അവിടെയാണ് കി ഇരിക്കുന്നത് അതിലാണ് പിടി വീഴേണ്ടത് ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എമൗണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എമൗണ്ടിന് ഈ റേറ്റിൽ ഈ പേരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഈ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് എന്ന് വരും ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് രണ്ടെടുത്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകുമല്ലോ ഈക്വലാ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോകും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകും പെർസെൻ
ഇൻറ്റു സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുന്നൂറിന് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ടു വൺ ടു വൺ ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അരുണിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്